ഇറാഖും കേന്ദ്രത്തിലെ മൂന്നാം കക്ഷി ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഇപ്പോൾ തേടുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങൾ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും പങ്കിട്ടെടുക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകില്ല എന്നാൽ മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല അത് പ്രവചനാതീതമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂന്നാം കക്ഷിയായി ഞെട്ടിച്ചത് അണ്ണ ഡി എം കെ ആണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മുപ്പത്തി ഒൻപത് ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിൽ മുപ്പത്തിയേഴും തൂത്തുവാരിയാണ് ലോക്സഭയിൽ ജയലളിതയുടെ പാർട്ടി ചരിത്രം എഴുതിയിരുന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അണ്ണാ ഡി എം കെ പഴയ വിജയം ആവർത്തിക്കുമെന്ന് ആ പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കൾ പോലും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ജയലളിതയുടെ മരണത്തോടെ തൃശങ്കുവിലായ അണ്ണാ ഡി എം കെ ഘടകക്ഷികൾക്ക് വിട്ടു നൽകിയ സീറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ നേതൃത്വത്തിന്റെ ദയനീയത വ്യക്തമാകും ഇരുപത് സീറ്റിൽ മാത്രമാണ് അണ്ണാ ഡി എം കെ മത്സരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി അഞ്ച് പാട്ടാളി മക്കൾ കക്ഷി ഏഴ് നടൻ വിജയകാന്തിന്റെ ഡി എം ഡി കെ നാല് പുതിയ നീതി കക്ഷി ഒന്ന് തമിഴ് മാനില കോൺഗ്രസ് ഒന്ന് പുതിയ തമിഴകം ഒന്ന് തുടങ്ങി ഘടക കക്ഷികൾക്ക് മാത്രമായി പത്തൊൻപത് സീറ്റുകളാണ് അണ്ണാ ഡി എം കെ വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മത്സരിക്കുന്ന സീറ്റിൽ എത്ര എണ്ണത്തിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുപോലും അണ്ണാ ഡി എം കെ നേതൃത്വത്തിന് വ്യക്തമായ മറുപടിയില്ല എന്നതും യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന പതിനെട്ട് നിയമസഭാ സീറ്റുകളിൽ വിജയം ഉറപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന ഭരണം താഴെ പോകുമെന്ന് കണ്ടാണ് പരമാവധി ഘടക കക്ഷികളെ ഒപ്പം കൂട്ടാൻ അണ്ണാ ഡി എം കെ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടത് ലോക്സഭയിൽ എത്ര സീറ്റ് കിട്ടുമെന്നതിലല്ല നിയമസഭാ സീറ്റുകൾ എത്ര ലഭിക്കുമെന്നതിലാണ് അണ്ണാ ഡി എം കെ നേതൃത്വത്തിന്റെ ആശങ്ക മുഴുവൻ പൊതുവെ ഡി എം കെ സഖ്യം തമിഴകം തൂത്തുവാരുമെന്നാണ് അഭിപ്രായ സർവേകൾ നൽകുന്ന സൂചന മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ഇരുപത് സീറ്റുകളിലാണ് പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായ ഡി എം കെയും മത്സരിക്കുന്നത് ഘടക കക്ഷികൾക്കായി പത്തൊൻപത് സീറ്റുകളാണ് അവരും വിട്ടു നൽകിയിരിക്കുന്നത് പുതുച്ചേരിയിലെ ഒരു സീറ്റ് ഉൾപ്പെടെ കോൺഗ്രസ് പത്ത് സീറ്റിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത് സി പി എം രണ്ട് സി പി ഐ രണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് ഒന്ന് എം ഡി എം കെ ഒന്ന് വി സി കെ രണ്ട് ഇന്ത്യ ജനനായക കക്ഷി ഒന്ന് കൊങ്ങനാട് മക്കൾ ദേശീയ കക്ഷി ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് ഘടക കക്ഷികൾ മത്സരിക്കുന്ന സീറ്റുകൾ ആന്ധ്രയിൽ വയസ്സാർ കോൺഗ്രസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സീറ്റിലും ഒറ്റയ്ക്കാണ് മത്സരിക്കുന്നത് ഒരു തരംഗമുണ്ടായാൽ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി കിൻമേക്കറുടെ റോളിൽ വരാനും സാധ്യത ഏറെയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചിട്ടും തെലുങ്ക് ദേശത്തെ ബി ജെ പി ഒപ്പം തന്നെ നിർത്തിയിരുന്നു പതിനേഴ് സീറ്റുകളാണ് തെലുങ്ക് ദേശത്തിന് മാത്രമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ലഭിച്ചിരുന്നത് രണ്ട് സീറ്റ് ബി ജെ പിക്കും എട്ട് സീറ്റ് വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസിനുമായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് എൻ ഡി എ തലപ്പത്തും മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന് നിർണായക പദവിയാണ് കിട്ടിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കാവിപ്പാളയത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന തെലുങ്ക് ദേശം നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി നടക്കുന്നതിനാൽ വാഷൌട്ട് ആകുമോ എന്നതാണ് ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന്റെ ഭയം ഇവിടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പവൻ കല്യാണിന്റെ ജനസേന പാർട്ടിയുമായി സഖ്യമായാണ് സി പി എം മത്സരിക്കുന്നത് തെലങ്കാനയിൽ ആകെ പതിനേഴ് ലോക്സഭാ സീറ്റുകളാണുള്ളത് ഇവിടെ ചന്ദ്രശേഖര റാവുവിന്റെ ടി ആർ എസ് ഭൂരിപക്ഷം സീറ്റുകളും ഇതിനകം തന്നെ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ഐ എം ഐ എമ്മുമായി സഖ്യമായാണ് ടി ആർ എസ് മത്സരിക്കുന്നത് എൺപത് അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന യു പിയിൽ സീറ്റുകൾ പങ്കിട്ടെടുത്താണ് എസ് പി ബി എസ് പി സഖ്യം മത്സരിക്കുന്നത് കേന്ദ്രത്തിലെ മൂന്നാം ശക്തിയാകാനുള്ള മത്സരത്തിൽ ഈ പാർട്ടികളും മുന്നിൽ തന്നെയാണ് മായാവതിയുടെ ബി എസ് പി മുപ്പത്തിയേഴും അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ എസ് പി മുപ്പത്തിയെട്ടും സീറ്റുകളിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്ര സീറ്റുകൾ എസ് പി ബി എസ് പി സഖ്യം പിടിക്കുമെന്നത് ബി ജെ പിക്കും കേന്ദ്രത്തിൽ നിർണായകമാണ് രാഷ്ട്രീയ ലോക്ദൾ നിഷാദ് പാർട്ടി എന്നിവരും പ്രതിപക്ഷ മഹാസഖ്യത്തിലുണ്ട് ബീഹാറിൽ ബി ജെ പി ജെ ഡി യു സഖ്യം തൂത്തുവാരുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ മറിച്ചായാൽ അത് ആർ ജെ ഡിക്കും വലിയ നേട്ടമാകും ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിൽ ഇരുപത് സീറ്റുകളിലാണ് ആർ ജെ ഡി മത്സരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഒൻപത് സീറ്റിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിനും ആർ ജെ ഡിക്കും പുറമെ ഉപേന്ദ്ര കുഷ്വാഹയുടെ ആർ എൽ എസ് പി മറ്റ് ചെറിയ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ തുടങ്ങിയവ പതിനൊന്ന് സീറ്റുകളിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തെ പോലും തഴഞ്ഞാണ് ആർ ജെ ഡി സഖ്യം സീറ്റ് വിഭജനം പൂർത്തിയാക്കിയത് എന്നാൽ ആർ ജെ ഡി കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തെയും ബി ജെ പിയെയും വെല്ലുവിളിച്ച് ബഗുസരായിൽ കന്നയ്യാകുമാർ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കനയ വിജയിച്ചാൽ അത് ബീഹാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ
കാവിപ്പാളയത്തിൽ എത്രമാത്രം വിള്ളൽ വീഴ്ത്താൻ കഴിയും എന്നതാകും എസ് പിയുടെയും ബി എസ് പിയുടെയും വിജയത്തിൽ നിർണായക ഘടകമാവുക രണ്ട് പാർട്ടികളും കൂടി മുപ്പത്തി അഞ്ച് സീറ്റ് നേടിയാൽ പോലും മൂന്നാം ഒറ്റകക്ഷിയാവാൻ ഈ പാർട്ടികൾക്ക് സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത്തവണയും മൂന്നാം സ്ഥാനം ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കും കേന്ദ്രത്തിൽ പുതുതായി ആര് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയാലും മൂന്നാം പാർട്ടിക്ക് നിർണായക റോളാണ് ഉണ്ടാവുക